வணக்கம் நம்ம வந்து யூபிசி லெக்சர்ஸ் அதாவது யூபிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான எல்லா கண்டென்ட்டையும் இந்த வீடியோ சீரீஸ்ல கவர் பண்ண போறோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் இதுதான் வந்து அவர் பாஸ்ட் எப்படின்னு சொல்ல போற என்சிஆர் டி கிளாஸ் சிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக் இதுல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து வாட் வேர் ஹவு அண்ட் வென் இதான் வந்து சாப்டரோட டைட்டில் அதாவது உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துச்சுன்னா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற மேட்டர் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இல்ல அதாவது தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கிறது மேண்டேட்ரி இன்னைக்கு வந்து நெட்டை தட்டம் எல்லாம் தெரிஞ்சிடுது பட் நம்மளோட பாஸ்ட் தெரிஞ்சாதான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பண்ற எல்லாமே வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டரி ரிலேட்டட் நம்ம முன்னாடி பண்ணது எல்லாமே இம்பாக்ட் ஆகும் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்தியாவில் அப்படின்றத பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொதுவாகவே மக்கள் வந்து இந்த நதி கரையோரமாக தான் வந்து செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா மக்கள் அப்படின்னா வந்து நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு வந்து ஒரு ஃபர்டைல் லேண்ட் அதாவது ஒரு நல்ல வளமான நிலம் இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துக்கு பக்கத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாழ்ந்து வாழ்ந்த இடம் வந்து நர்மதா ரிவர் நர்மதா இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அங்கே இருந்து ஆளுங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கில்டு கேதரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்கில்டு கேதரர்ஸ் ஸ்கில்டு கேதரர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா கேதரஸ்னா தெரியும் ஒரு விஷயத்த ஒண்ணு கூடுறவங்க இல்ல சேகரிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி மீனிங் அதாவது இவங்க எப்படி அப்படின்னா அங்க இருந்த செடி மரம் எல்லாத்துலயும் அது என்ன மாதிரி எந்த மரத்துல இருந்து என்ன பழம் கிடைக்கும் எப்படி அதுல இருந்து சாப்பாடு தேர்றது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம உணவுக்காக தேடி அலைஞ்சாங்க அப்படி எப்படியாவது உணவை திரட்டிடுவாங்க அப்படி திரட்டி போய் காட்டுக்குள்ள எல்லாம் போய் மரம் செடி கொடி இதெல்லாம் வந்து நல்லா சாப்பிடறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தாங்க அப்படி உள்ள போன அந்த கேதரஸ் வந்து ஹண்டர்ஸ் ஆஃப் ஆகும் நாங்க அதாவது காட்டுக்குள்ள போறாங்க ஸோ அனிமல்ஸ் எல்லாம் வருதுன்றப்போ ஆபத்தான அனிமல்ஸ் இருக்கு அந்த அனிமல்ஸையும் சாப்பிட முடியும் அதாவது நமக்கு டேஞ்சரா வரும்போது அதை அட்டாக் பண்றாங்க அட்டாக் பண்ணது அப்புறம் கொண்டதுக்கு அப்புறம் அதை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ கேதரஸா இருந்தவங்க ஹண்டர்ஸா மாறுறாங்க ஸோ இது அதுக்கடுத்து வந்து இந்த சுலைமான் கிரித்தர் இப்ப இருக்கிற பாகிஸ்தான் அந்த ஏரியா முன்னாடி வந்து இது இந்தியா தான் ஸோ இப்போ வந்து சுலைமான் கிரித்தர் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க வீட்டு கோதுமை அதுக்கடுத்து பார்லி இதெல்லாம் வந்து விளைய வைக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் அதை யூஸ் பண்றாங்க அதாவது கேட்டில் இப்ப இருக்கிற கோட் இருக்கு இல்லையா ஆடு சீப்பு அதாவது இதெல்லாம் விளைய வைக்கிறாங்க அது போக ஒரு அனிமல்ஸ வளர வச்சு அதுல இருந்து பயனடைகிறாங்க அதாவது பால் உள்ளு இந்த மாதிரி நிறைய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சுலைமான் கீத்தர் அப்படின்ற இடத்துல நடக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து நர்மதா பத்தில இருந்து இந்தியா சத்புரா அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் இந்தியா அது இது வந்து சத்புரா இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கான எவிடென்ஸ் இங்க தான் கிடைச்சிருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான எவிடென்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அரிசி விலை வச்ச இடம் இங்க தான் ரைஸ் எப்படி வீட் பார்லி வந்து இந்த சுலைமான் கிரீ தரும் அதே மாதிரி ரைஸ் வந்து இந்தியா சத்வா ரேஞ்சஸ் எல்லாம் அதிகமா அழைஞ்சிருக்கு அதுக்கடுத்து முக்கியமான விஷயம் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சிவிலைசேஷன் அதாவது சிந்து சமவெளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து இண்டஸ் இந்த இடத்துல வந்து மனிதன் மனிதனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நாகரிகம் தோன்ற இடம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ கீழடியில் நிறைய எக்ஸ்கிரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அது வேற ஸோ அது போனதான் தெரியும் பட் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியால பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் அங்க இருந்தா வந்து மனுஷ நாகரிகம் எல்லாமே அடைய ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது மக்கள் அதாவது வீடு கட்டி வாழணும் இந்த மாதிரி நாகரிகம் பறக்க ஆரம்பிச்சது இந்த இண்டஸ் வேலி அப்படின்ற இடத்துல இந்த இண்டஸ் நதிக்காரிய வருமா தான் பறக்க ஆரம்பிச்சது சோ இப்படிதான் வந்து மக்கள் வந்து அந்த வாழ்ந்து வந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா முன்னேறி நிறைய பேர் நிறைய தொழில் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க சில பேர் விவசாயம் பண்ணாங்க சில பேர் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கடுத்து என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பாக்க போறது வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு அதாவது எப்படி நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கிடைக்குது சோ எப்படி எழுதிருக்காங்க அப்படின்றது
ஆனா இந்த மனு ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே நமக்கு இப்ப இருக்க எவிடென்ஸ் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது பண இலாம் இருக்கிறதுனால இன்செக்ட்ஸ் பாதி பூச்சிகள் அழிச்சிருச்சு அப்புறம் வந்து நேச்சுரல் டிஸ்டாஸ்டர் இதெல்லாம் வரும்போது இந்த வெள்ளம் அது மாதிரிலாம் வரும்போது இது தாக்கு பிடிக்க முடியல ஸோ கொஞ்சம் எவிடென்ஸ் தான் வந்து மனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் மூலமா கிடைச்சிருக்கு பட் அதை வச்சே நிறைய ஹிஸ்டாரியன்ஸ் நிறைய கதையெல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க மனுஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி அது இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்னா வந்து ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்றது அதாவது கல் இதெல்லாம் யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மன்னர் காலத்துல மன்னர்கள் வந்து இப்ப ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலத்துல வந்து நம்ம சைன் போர்ட் எல்லாம் வைக்கிறோம் அதாவது ரோட்ல நிறைய சைன் போர்ட்ஸ் பாக்குறோம் நிறைய போர்ட் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் அந்த காலத்துல வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த மக்கள் கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு மன்னர்கள் விரும்புனாங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கல்லுல தான் வந்து செதுக்குவாங்க அது அதுக்கு மட்டுமான்னு பாத்தீங்கன்னா மன்னர்களோட இந்த விக்ட்ரிஸ் அவங்களோட போர் முறைகள் அவங்க வந்து எப்படி ஜெயிச்சாங்க அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் நான் வந்து பெரிய அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காகவும் பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன் வந்து நம்மள புகழணும் அப்படின்றதுக்காக மன்னர்கள் பண்ண சில விஷயங்கள் வந்து இன்ஸ்கிரிப்ஷனா வச்சிருந்தாங்க அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மூலமா தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது அதுக்கடுத்து முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட்னா யாரு இப்ப வந்து கீழடி எக்ஸ்கிரிப்ஷன் பத்தி படிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா அதாவது மண்ணை தோண்டி அது கீழே நாகரிகம் இருக்கா மக்கள் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து அனிமல் போன்ஸ் இல்ல ஃபிஷ் இதுக்கான அடையாளங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் வந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க இல்ல இந்த மாதிரி உயிரினங்களை வந்து வளர்த்துருக்காங்க அப்படின்ற எவிடென்ஸ் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தான் வந்து தெல்ல தெளிவா கொடுப்பாங்க சோ இவங்க இவங்களோட எவிடென்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சோ மனுஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் மனுஸ்கிரிப்ட் வந்து பண இலையில பண்ணுவாங்க இன்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இந்த கல் ஸ்டோன்ஸ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் கொடுக்குற எவிடென்ஸ் தான் இப்போ நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம் கீழடியில போயிட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட்டுக்கு தான் எல்லா பெருமையும் சேரும் ஸோ இப்படி பல விதமா நம்ம வந்து ஹிஸ்டரியை கத்துக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் எந்த சாப்டர்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்கிற டேட்ஸ் அதாவது பிசி ஏசு பறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு இப்ப டூ தௌசண்ட் இயர் அப்படின்னு சொன்னா ஏசு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாவே வந்து லைக் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி தானே வரும் பட் ஆனா ரிவர்ஸ்ல போகும் அவருக்கு முன்னாடி ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு பிறந்ததுக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ்ல போகும் அதாவது டைம் பீரியட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசி ஒன் பிசி டூ பிசி அந்த மாதிரி போகும் ஸோ ஆனா இதுல வந்து இப்படி ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்போம் இப்ப டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் இப்ப டூ தௌசண்ட் ஒன் இப்ப டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்துருச்சு இப்போ ஸோ இது வந்து சிம்பிளான டேட்டா தான் கிளைமேக்ஸ்ல அந்த கடைசி புக் எண்டிங்ல கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வேற ஒன்றும் பெருசா இல்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த மாதிரி அந்த ஷார்டா சொல்லிடுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து லைக் இந்தியாவிலயா இதுல வந்து ஆஹ் நாகரிகம் எப்படி ஆரம்பிச்சது நதிக்கரையோரமா இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு அங்க இருந்து மக்கள் ஒவ்வொரு இடமா பார்த்தா மாறி மாறி வராங்க ஆஹ் அது வந்து இன்னைக்கு ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுது நம்மளால ஏன்னா ஆஹ் இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தொழில் தான் பாக்குறோம் இல்லையா எல்லாரும் ஒரே தொழில் ஈடுபடுறது இல்லை அதே மாதிரி அந்த காலத்துல ஆஹ் இது ஏன் இந்த புக்ல வந்து இன்னொன்னு சொல்றாங்க அவர் பாஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அவர் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது ப்ளூரல் எஸ் வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாஸ்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மிங் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு பாஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ட்ரேட் பண்ணவங்க இல்ல வந்து ஒவ்வொரு தொழில் பண்றவங்க ஒரு மன்னர்கள் வந்து வேற மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் வாங்குறாங்க இன்னைக்கு அப்படி தான் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற வேற மாதிரி நம்மளோட ஆக்குபேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறுது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாஸ்ட் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக அவர் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சாப்டர்ல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து என்னென்ன டைப்பா நம்ம ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த பேசிக்ஸ் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் சொல்ல வந்தேன் இந்தியா அப்படின்ற பேர் எப்படி வந்துச்சு இந்தியா அல்லது பாரத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை பார்த்துலாம் ஓகே இந்தியா இந்தியான்ற பேர் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ் அப்படின்ற ரிவர் இருக்கு இல்லையா சோ அதனால வந்து மாறி வந்துச்சு எப்படின்னா இப்ப கிரீக்ஸ் கிரீக்க கிரீக்க மக்கள் இருக்காங
அந்த காலத்துல வந்து நார்த் வெஸ்ட் அதாவது இந்தியாவோட இந்த இடத்துல இது நார்த் இது வெஸ்ட் இல்லையா சோ இந்த இடத்துல வாழ்ந்த மக்கள் நார்த் வெஸ்ட்ல வாழ்ந்த மக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் வந்து பாரத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் சோ அந்த அது அப்படியே மாறி மாறி வந்து பாரத் அப்படின்ற பேர் வந்துச்சு சோ இதுதான் வந்து சாப்டர் ஒன் வந்து பேசிக்கா ஹிஸ்டின்னு என்னன்னு சொல்லிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஆன் த ட்ரெயில் ஆஃப் த இயர்லியஸ்ட் பீப்புள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச மக்கள் என்னென்ன மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்காங்க இந்த மாதிரி லைக் அதெல்லாம் வந்து செகண்ட் சாப்டர் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவங்களை மீட் பண்ணுற கேஸ் அப்படியே அடுத்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபுல் சீரியஸாக எடுத்துடலாம் நீங்கள் ஃபுல் ஃபிளஜாக படிச்சிங்க அப்படின்னா இது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படி படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மனசில் பதியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் பை